আসসালামু আলাইকুম আশা করছি সবাই ভালো আছেন আমরা আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি তো দুপুরে খাওয়া দাওয়া করব টেবিলে খাওয়ার দাওয়া সব নিয়ে এসেছি আসলে গতকাল তো বাসায় সবাই ছিল একসাথে খেয়েছিলাম তো রাত্রে কিছু খাবার বেঁচে গেছে ওগুলোই আজকে রান্না করিনি তো ডিম রান্না করেছিলাম ডিমের রেসিপিটা আপনারা দেখেছেন মাছ বেগুন ভাজি তারপরে যে শুটকি তারপরে ভাত এগুলো দিয়ে আজকে দুপুরে খাওয়া দাওয়া করবো ইনশাল্লাহ তো খাবার রেডি করে আমি তোষানের বাবার জন্য ওয়েট করছি তোষানের বাবা আসলে একসাথে খাবো তোষানের বাবা আসলে জোহরের নামাজ পড়ে তারপরে অফিস থেকে বের হয় তো এই কারণে একটু দেরি হয়ে যায় আর এই যে তোষান তোষান বলছে আমার বাবা হ্যাঁ তোমারও বাবা তাবিবেরও বাবা আচ্ছা চলুন তাবিবকে একটু দেখি এই যে তাবিব তাবিব মাসাল্লাহ ঘুমাচ্ছে এই যে সে কিন্তু এই টাইমটাতে অনেকক্ষণ ঘুমায় আলহামদুলিল্লাহ যদি তাকে কেউ ডিস্টার্ব না করে তো সে ঘুমাচ্ছে তোষানের বাবা তো এখনো আসেনি দুইটার উপরে বাজে তো আমরা তো খাওয়া দাওয়া করছি আর ছোট বাচ্চাদেরকে খাওয়ানো আসলে একটু মানে ধৈর্যের ব্যাপার তো তোষানকে অনেক ধৈর্য নিয়ে খাওয়াতে হয় মাঝে মধ্যে সে নিজের হাতেও খায় আবার দেখা যায় অনেক সময় টাইম থাকে না তখন আমি তারা ভুড়ো করে খাইয়ে দেই কারণ তাবিব ঘুম থেকে উঠে যায় তাবিব কিন্তু পাশেই ঘুমাচ্ছে বাউন্সারে আর তোষানের বাবা তো খাওয়া দাওয়া শেষ করে আবার চলে যাবে অফিসে তো তোষানকে খাইয়ে একটু রেস্ট নিব তো খাওয়া দাওয়া করতে গিয়ে তোষান পানি ফেলে দিয়েছিল এই জন্য ওর ড্রেস আমার ড্রেস দুজনের ড্রেসই ভিজে গেছে চেঞ্জ করে নিয়েছি আর তাবিবও ঘুম তোষানো ঘুম আমি এখন একটু কিচেনের দিকে যাব গিয়ে হলো আমি একটা বিস্কিট বানাবো আপনাদের সাথে শেয়ার করব রেসিপিটা চলুন আপনারাও আমার সাথে আমি কিচেনে চলে এসেছি তো আমি আজকে আপনাদের সাথে শেয়ার করব খুবই সিম্পল এবং খুবই মজার একটা রেসিপি খুব সহজে আপনি আপনার বাচ্চার জন্য কিভাবে বিস্কুট তৈরি করে ফেলতে পারেন বাসায় চুলায় অথবা ইলেকট্রিক ওভেনে আমি দুইটাই দেখানোর ট্রাই করব তো এই জন্য আমার যা যা লাগবে আমি তাতা নিয়ে নিয়েছি আমার লাগবে চিনি লাগবে হলো ময়দা ওই যে পলিথিনটাতে ময়দা আছে আমি আসলে যেহেতু রেসিপি শেয়ার করি না আমার যেহেতু ব্লগিং চ্যানেল তাই আমার বাসায় আমি নর্মালি যেভাবে বানাই সেভাবে আপনাদের সাথে শেয়ার করি আর আমার যদি রেসিপি চ্যানেল হতো তাহলে সুন্দর ডেকোরেশন করে শেয়ার করতাম তো চিনি কুকিং অয়েল বা সয়াবিন তেল আপনারা ইচ্ছা করলে ঘি বা বাটারও ব্যবহার করতে পারেন অবশ্যই বাটারটা গলিয়ে নিতে হবে আর ঘিটাও একটু গলিয়ে তেলের মতো করে ঠান্ডা করে নিতে হবে আমি সয়াবিন তেলটা ইউজ করছি বাসায় থাকা ইনস্ট্যান্ট জিনিস দিয়ে কিভাবে বিস্কুট বানাতে পারেন আপনার ছোট্ট বাচ্চাটার জন্য বা আপনাদের নিজেদের জন্য শুধু বাচ্চা কেন খাবে আমরা বুড়ারা কি দোষ করেছি চিনি চিনিটা যেহেতু আমার আসলে পাউডার চিনি লাগবে মানে আইসিং সুগার আইসিং সুগারটা আমি পেতাম তারপরও আমি যেহেতু আপনাদের সাথে শেয়ার করব সবার কাছে হয়তো বা আইসিং সুগারটা অ্যাভেলেবেল না বা পাউডার চিনিটা অ্যাভেলেবেল না তো সেক্ষেত্রে আমি হলো ব্লেন্ডারে ব্লেন্ড করে আইসিং সুগারটা করে নিব ব্লেন্ডার সবার বাসায় থাকে তো লাগবে হলো একটা ডিম ওই যে কোনায় দেখুন ডিম দেখা যাচ্ছে একটু গুঁড়ো দুধ দিব যা শুধু ফ্লেভারের জন্য ইচ্ছা করলে আপনারা স্কিপও করতে আমি বিস্কুটটাতে একটু ফ্লেভার আনতে চাচ্ছি এই কারণে আমি এখানে ব্যানানা ফ্লেভারটা নিয়েছি এটা আপনাদের ইচ্ছা আপনার ইচ্ছা করলে ভ্যানিলা ফ্লেভারটাও দিতে পারেন আবার ইচ্ছা করলে ব্যানানা ফ্লেভারটাও দিতে পারেন যে ফ্লেভার আপনারা দিতে চান স্ট্রবেরি দিতে পারেন তো আমি একটু এই ফ্লেভারটা দিতে চাচ্ছি বাচ্চা খাবে এই কারণে ভাবলাম যে একটু ব্যানানা ফ্লেভারটা দেওয়ার ট্রাই করি আর এটা আমি নতুন কিনে নিয়ে এসেছি এই জন্যই এটা দিচ্ছি আর কি তো আমি আগে চিনিটা গলিয়ে নেই তারপরে আমি বাকি কাজগুলো করব ঠিক আছে ব্লেন্ডারে ব্লেন্ড করে নেই চিনিটা আমি যেহেতু এক কাপ ময়দা দিয়ে বানাবো বিস্কিটটা এক কাপ ময়দার বিস্কিট বানাবো সেহেতু আমি চিনি দিয়ে দিব হলো এই যে এক কাপ এই কাপের এক কাপের একটু কম এখানে এই কাপের এক কাপের একটু কম চিনি আছে এটাকে আমি এখন আইসিং সুগার বা পাউডার সুগার যেটাই বলেন না কেন সেটা করে নিব
হয়ে গেছে চিনিটা আচ্ছা আমাকে দু একজন কোশ্চেন করেছে আমার এই চুরিটা গোল্ডের কিনা না আসলে গোল্ডের চুরিগুলো খুলে রেখেছি এটা হলো নর্মাল এমনি খুবই কম দামে চুরিটার বাট একটু রং টং কিচ্ছু যায়নি আর আমার এই চুরিটা পড়তে খুব ভালো লাগে এই কারণে আমি পড়ি আসলে গোল্ডের না এই যে দেখুন একদমই পাউডার হয়ে গেছে একদমই পাউডারের মতো হয়ে গেছে তো ঠিক আছে এই চিনিটাই আমি ইউজ করব। এখন আমি এখানে যে একটা ডিম ভেঙে দিয়ে দিচ্ছি দিয়ে খুব ভালোভাবে আমি চিনিটার সাথে ডিমটাকে কিন্তু মিশিয়ে নিচ্ছি একদমই পাউডার হয়ে গেছে গুড়ি গুড়ি হয়ে গেছে মেশানোর সময় একটু খেয়াল করতে হবে চারদিকে যাতে ছড়িয়ে ছিটিয়ে না যায় আমার অলরেডি ছড়িয়ে ছিটিয়ে গেছে এখন আমি এখানে তেল অ্যাড করব তেলটা দিব আমি এই যে কাপটা এই কাপের হাফ কাপেরও একটু কম এই যে এতটুকু তেল দিয়ে দিচ্ছি আমি আসলে বাসায় মাঝে মধ্যে এরকম বানিয়ে বাচ্চাদেরকে দেয়াই যায় কিন্তু সব সময় কি আর বাহিরের খাবার ভালো লাগে এখন আমি দিয়ে দিচ্ছি এই যে ব্যানানা ফ্লেভার খুব বেশি না সামান্য পরিমাণ যার শুধু একটু ফ্লেভার নিয়ে আসার জন্য এটা তো আর টেস্টের কোনো চেঞ্জ আসবে না একটু ফ্লেভার আসবে আর কি এই যে এক কাপ পরিমাণ ময়দা দিয়ে দিচ্ছি আমি এখন এর মধ্যে ও আমার কিন্তু আরেকটা জিনিস লাগবে আমি তো বলতে ভুলে গেছি বেকিং পাউডার যেহেতু বেকিং আইটেম তো বেকিং পাউডারটা তো লাগবেই আমি এখন বেকিং পাউডারটা নিয়ে আসি দেখুন বেকিং পাউডার দিয়ে আমি তাহলে দিয়ে দিচ্ছি হাফ চা চামচ বেকিং পাউডার এখন অ্যাড করব গুঁড়ো দুধ গুঁড়ো দুধটা আপনার ইচ্ছা করলে দিতেও পারেন আবার নাও দিতে পারেন আসলে গুঁড়ো দুধ দিলে খেতে মজা লাগে এটাই হলো মেন উদ্দেশ্য এছাড়া আর কিছুই নয় এক চা চামচ গুঁড়ো দুধ দিয়ে দিলাম ঠিক আছে এটা আমি এখন ভালোভাবে মিশিয়ে নেই তাহলে এখন এটা থেকে ছাড়িয়ে নিয়ে আমি হাত দিয়ে মেশাবো এটা কাজ শেষ এটা দিয়ে আর মেশানো সম্ভব নয় এটা দিয়ে আর হবে না এটা দিয়ে আসলে লিকুইডটাই মেশানো হয় আপনারা যদি মনে করেন যে ডোটা নরম হয়ে গেছে একটু ময়দা দিতে হবে সেক্ষেত্রে আপনারা কিন্তু একটু ময়দা অ্যাড করতে পারেন কোনো সমস্যা নেই তো আমার তো এই যে ডোটা রেডি হয়ে গেছে বিস্কুটের ডোটা রেডি হয়ে গেছে এটা দিয়ে আমি এখন বিস্কুটটা বানাবো আমি ফার্স্টে যে চুলায় বানাবো চুলাটা আমাকে এখন প্রিপেয়ার করতে হবে ওভেন যেরকম আমরা আগে গরম করে নিই চুলায় যে পাত্রটা দিয়েছি এটা আমাকে গরম করে নিতে হবে তো আমি এরকম আমার রাইস কুকারে একটা পাতিল ছিল এই পাতিলটা বসিয়ে তার মধ্যে আমি এরকম একটা এই যে এই যে এরকম এগুলো সবার বাসায় থাকে স্ট্যান্ড বসিয়ে দিয়েছি দিয়ে আমি এখন চুলাটা অন করে দিচ্ছি খুবই অল্প আছে একদমই অল্প আছে আমি এখন পাতিলটাকে গরম করে নিব আমি ঢাকনা দিয়ে ঢেকে দিচ্ছি চলুন এবার ইলেকট্রিক ওভেনটা প্রিহিট করতে দিয়ে আসি একশো আশি ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রায় দশ মিনিটের জন্য আমি ট্রেটা কিন্তু বের করে নিয়েছি ইলেকট্রিক ওভেনের তো আমি এখন বিস্কিটগুলো বানাবো এটা আমি চুলায় বসাবো আর এটা আমার ওভেনে চলে যাবে ওভেনের ট্রে আর মাঝখানে যে আমি বিস্কুটগুলো যেটা দিব এটা হলো সিলিকনের একটা ওভেন প্রুফ একটা কি বলবো এখানে আপনি যাই ছাড়াই দিতে পারবেন দিয়ে ওভেনে বেক করে নিতে পারবেন সিলিকনের একটা রিউজেবল ওভেন প্রুফ ট্রে বলতে পারেন আর কি তো ঠিক আছে চলুন আমরা তাহলে বিস্কুটগুলো বানিয়ে নেই আমার কিন্তু বিস্কিট কাটার আছে বাট আমি আপনাদেরকে দেখাবো সেই সুবিধার্থে যেহেতু আমি আপনাদেরকে দেখাচ্ছি তাই আমি কিন্তু কোনো কাটার ইউজ করছি না কারণ সবার কাটার নাও থাকতে পারে এইরকম একটা শেপ দিয়ে আমি বিস্কুটগুলো বানিয়ে নিব এই যে দেখুন এভাবেই আমি কিন্তু এই প্যানে বা ওইখানে কোনো তেল ব্রাশ করিনি এমনি নর্মালি দিচ্ছি আমি চুলারটা আগে বসিয়ে দিব কারণ চুলার এটাতে আগে দিয়ে দিই চুলায় যে কটা করব। ওভেনে যেগুলো দিব ভাবছি ওগুলোতে একটু কালার দিই না কালার দিলে সুন্দর লাগবে দেখতে কালারফুল যে কোনো জিনিসই সুন্দর লাগে আসলে দেখতে একটা সে ফলেই হলো বিস্কুট বানানোটাই আপনাদের সাথে শেয়ার করলাম তো এটা আমার চুলায় যাবে চুলাটা আর একটু গরম হবে আর এখানে আমি একটু ফুড কালার এই জায়গাটায় আমি একটু ফুড কালার ইউজ করব এই বিস্কুটগুলো একটু কালারফুল করতে যাচ্ছি দেখি কেমন হয় এক্সপেরিমেন্ট আর কি তো আমি এই গ্রিন কালারটা এনেছিলাম আমি দুই তিন ফোটা দিয়ে একটু মাখিয়ে কালার করে নিই বিস্কুটের ডোটাকে তাহলে সবুজ কালারের বিস্কুট হবে এটা দিয়ে গ্রিন কালার ফুড চ্যালেঞ্জ করা যেত তাই না অনেকে আমাকে ফুড চ্যালেঞ্জের কথা বলেছিলেন বাট আসলে আমার ছোট বাচ্চা আছে ছোট বাচ্চা আমি আমার পক্ষে ফুড চ্যালেঞ্জ করাটা একটু টাফ দেড়শোয় আমি আসলে ট্রাই করে দেখিনি তারপরও দেখা যাক যদি কখনো সম্ভব হয় চেষ্টা করব তো বেশি না দিই কালার এরকমই থাক বেশি কালার হয়ে গেলে আবার একদম ক্যাটক্যাটা সবুজ হয়ে যাবে ভালো লাগবে না তো একটু হালকা সবুজ আভা থাক আর কি চুলায় যে পাত্রটা দিয়েছি এটা কিন্তু আমার গরম হয়ে গেছে আমি এই যে দিয়ে দিচ্ছি এর মধ্যে এখন 
একটু সাবধানে দিতে হবে এরকম যদি থাকে এগুলো দিয়ে দিয়ে দিতে পারেন এই যে দেখুন আমি কিভাবে দিয়েছি ওই পাত্রটার গায়ের সাথে এই পাত্রটা যাতে লেগে না যায় এটা একটু খেয়াল করে দিতে হবে ওকে হতে থাক আমি তাহলে ঢাকনাটা ঢেকে দেই ঠিক আছে দেখা যাক কেমন হয় বিস্কিট আর এদিক থেকে আমি বাকি ওভেনের জন্য যেগুলো দিব সেগুলো তৈরি করে নিই রেডি হয়ে গেছে আমার ওভেনে যাওয়ার জন্য ট্রেটা তো ওভেনটাও আমার দশ মিনিটের জন্য প্রি হিট হয়ে গেছে এখন আমি ওভেনে দিয়ে দিচ্ছি এটা আর আপনাদেরকে আমি একটা জিনিস দেখাই এই যে দেখুন চুলার আঁচটা দেখুন দেখা যাচ্ছে কি না হয়তো দেখা যাচ্ছে দেখুন চুলার আঁচটা কিন্তু এরকম থাকবে যেটা আপনি চুলায় করবেন সেটা তো ঠিক আছে আমি ওভেনে দিয়ে দিই তাহলে এই যে দেখুন আমি ওভেনে দিয়ে দিলাম মাছ বরাবর ওভেনটার মাঝখানে থাকবে তাকটা তাকের মাঝখানে তাকে থাকবে আর কি তো হাটকিয়ে দিচ্ছি ঢাকনাটা এখন এই যে একশো আশি ডিগ্রি আছে কিন্তু একশো আশি ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডে আমি হলো দশ মিনিটের জন্য দশ মিনিটের একটু বেশি বারো মিনিটের জন্য আমি এখন বেক করতে দিয়ে দিলাম আমার এই কালারফুল বিস্কিটগুলা দেখা যাক কেমন হয় বিস্কুটটা যখন যেটা চুলায় দেওয়া হয়েছে আমি দশ মিনিটের মাথায় একবার একটু চেক করে দেখছি চলুন এই যে দেখুন সুন্দর কিন্তু ফুলে উঠছে আস্তে আস্তে তো আরও দশ মিনিট মতো বিস্কিটটা হবে ঠিক আছে হতে থাক বিস্কুট আর ওই যে ওইখানে আর এই যে ওভেনেরটাও হচ্ছে আস্তে আস্তে এটাও কিন্তু ফুলে উঠেছে একটু সুন্দর কালার এসেছে তাই না সবুজ কালার দেয়াতে ওই দেখুন কি সুন্দর ফুলে উঠেছে ঠিক আছে এটা হতে থাক আমার চুলার বিস্কিটটা কিন্তু হয়ে গেছে গরম আমি হাত দিয়ে কিন্তু ধরতে পারছি না মাত্র নামিয়ে নিলাম ট্রেটা চুলা থেকে তো একটু ঠান্ডা হোক দেন আমি আপনাদেরকে টেকচারটা দেখাবো বিস্কুটটা কেমন হয়েছে সেটা দেখাবো শেপগুলো ইগনোর করবেন শুধু স্বাদটাই এনজয় করবেন আমি আসলে এক্সপার্ট নই অতটা তারপরেও আমার অভিজ্ঞতা থেকে আমি ট্রাই করেছি এটা চুলাই করেছি ওভেনেরটাও হওয়ার পথে একটু আর দুই মিনিট হলে ওভেনেরটাও হয়ে যাবে এই যে আমার ওভেনের বিস্কুটটাও কিন্তু হয়ে গেছে আমি দেখুন এই যে বিস্কুটটা কি সুন্দর হয়েছে আমি ওভেন থেকে মাত্র ট্রেটা বের করে নিলাম তো ওভেন আর চুলা দুইটা বিস্কুটই আমার একদম পারফেক্ট হয়েছে একদম মানে কি বলবো এই যে চুলারটা দেখুন চুলারটা একটু নিচে এখানে লেগে গেছে কারণ চুলার তাপটা একটু অন্যরকম আসে আর ওভেনের তাপটা কিন্তু চারোদিক থেকে আসে হ্যাঁ তো ওভেনের দেখুন উপরের কালারটা সুন্দর ব্রাউন এসেছে চুলারটায় আসেনি কারণ চুলার উপর থেকে তো তাপ দেয়া যায় না এজন্য খেতে কিন্তু একটুও দোকানের বিস্কুটে চাইতে কম নয় হুম দেখুন আমি খাচ্ছি বুঝতেই পারছেন এখন হলো আমি চা খাবো সেই আমার বানানো বিস্কিট দিয়ে বিস্কুটটা তো এই যেরকম বয়া মেনিয়ে নিয়েছি তো অর্ধেক এটা খেয়েছি রেখেছিলাম ভাবলাম এটা দিয়ে চা খাওয়া শুরু করি বিস্কুটে ভিজিয়ে মানে চায়ে ভিজিয়ে বিস্কুট খেতে আমি ছোটো থেকেই পছন্দ করি অনেকে খায় না বলে কেমন লাগে কিন্তু আমি জানি না আমার কাছে কেমন জানি খুবই ভালো লাগে ভিতরটা একদম পারফেক্ট হয়েছে সুন্দর হয়েছে তো সময় বাবা অফিস থেকে আসলে আমরা একটু বাইরে যাব বাসার টুকি টাকি জিনিস কিনতে হবে তারপরে হলো আমার একটা কাজ আছে একটা ফার্নিচার শপে আমার একটা কাজ আছে ওখানে যেতে হবে আচ্ছা ঠিক আছে তো হলো খাতা কিনতে হবে বাসায় দেখার জন্য দেখতে পাচ্ছে না তোমাকে তুমি ওই সাইড থেকে বলো বলো তো আপনাদের ভাইয়া অফিস থেকে চলে এসেছে আসার পরে আমার বানানো সেই বিস্কিট দিলাম বললাম দেখো খেয়ে কেমন হয়েছে আসলে নতুন কিছু বানালে যদি কেউ খেয়ে ভালো বলে তাহলে ভালো লাগে খারাপ হলেও ভালো বললেও ভালো লাগে দোকানে সাপ্লাই দিবো প্যাকেট করে আচ্ছা আপনাদের ভাই একটা প্রস্তাব দিয়েছে প্যাকেট করে বিক্রি করে দোকানে সাপ্লাই দিবে খুব ইচ্ছা ছিল এক সময় যে বেকিং এর উপরে কাজ করব তো সেই ইচ্ছা ডাইভার্ট হয়ে ইউটিউবে চলে গেছে তো সত্যি ভালো হয়েছে থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ 
বলেছিলাম বাইরে যাব রেডি হয়ে গেছি তাবিবকে রেডি করিয়ে দিয়েছি শপিং মলগুলোতে অনেক ঠান্ডা থাকে এই কারণে একদম প্যাকেট করে নিয়ে যেতে হয় তো আজকের মতো আপনাদের কাছ থেকে বিদায় নিচ্ছি কোথায় যাচ্ছি কি করছি যদি পারি ইনশাআল্লাহ সামনের ব্লগে আপনাদের সাথে শেয়ার করব সবাই ভালো থাকেন সুস্থ থাকেন আজকের মতো বিদায় নিচ্ছি আমাদের জন্য দোয়া করবেন আর আজকের মতো আল্লাহ হাফেজ ভালো লাগলে প্লিজ চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন